குழம்பு செய்ய போகிறோம் தேவையானது என்னென்னு பார்த்துடலாம் நூறு கிராம் தோரம் பருப்பு க்ளீன் பண்ணி ஊற வச்சு வச்சுருக்கிறேன் நெய் தேவையான அளவு பெருங்காயம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு கருவேப்பிலை ஜீரகம் ரெண்டு வர மிளகா கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் தோரம் பருப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த அளவு தண்ணி போதும் தண்ணி ரொம்ப ஊற்ற வேணாம் இதோட கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு இதை மூடி ஒரு நாலு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு தேங்காய் பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் இதோட ரெண்டு வர மிளகா காரம் கம்மியாக இருந்தால் போதும் ரொம்ப காரம் வேணாம் நல்லா ரெண்டு வர மிளகா இதை வந்து நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு பருப்பு இருக்கிறதே தெரியக்கூடாது நல்லா அந்தளவுக்கு மசிஞ்சிருச்சு இப்போ தாளிச்சிடலாம் தேங்காய் அரைச்சது ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அந்த பருப்பு வேக வச்ச குக்கரை வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து கொஞ்சம் கொதி வரட்டும் கொதிக்கவும் இந்த தேங்காய் அரைச்சதை அதில் சேர்த்துடலாம் பருப்பு நல்லா கொதிக்குது இப்போ தேங்காய் அரைச்சதை சேர்த்துக்கலாம் அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அந்த தண்ணியும் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும் இந்த தேங்காவோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொதிக்கவும் தாளிச்சு விட்டுடலாம் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது இப்போ இது கொதிக்கட்டும் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதை இறக்கி வச்சுட்டு இதுக்கு ஒரு தாளிப்பு கொடுத்துருவோம் பேன் வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இப்போ இது காயட்டும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ கடுகு பெருங்காயம் தக்காளி வந்து ரொம்ப கரையணும் அவசியம் இல்லை லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணால் போதும் இந்த குளிப்பு டேஸ்ட்டுக்காக அதனால் ரொம்ப கரைஞ்சி வதங்கணும் அவசியம் இல்லை லேசாக வதக்கி விட்டுட்டு அதில் அப்படியே எடுத்து கொட்டிடுவோம் தக்காளி வதங்கிடுச்சு இப்போ எடுத்து அதில் கொட்டிடலாம் இதில் சேர்த்துடலாம் உப்பு வந்து நான் ஏற்கனவே ஆட் பண்ணிவிட்டேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஃபுல்லாக நெய்யிலே கூட தாளிச்சிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டும் சேர்த்து கலந்து போட்டிருக்கேன் இப்போவே நல்லா வாசமாக இருக்குது சூப்பரான இந்த பருப்பு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சூப்பராக வாசனையான பருப்பு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு சாதத்துக்கு ஊற்றி சாப்பிட ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இதோட சைடிஷாக வாழைக்காய் ஒருவல் இல்லை உருளைக்கிழங்கு மசாலா ஃப்ரை இந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் காலையில் குழந்தைகளுக்கு டிஃபனுக்கு லன்ச்சுக்கு கொடுத்து விடுறதுக்கும் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் லன்ச்சுக்கு வந்து பொதுவாக பருப்பு சாதம் செஞ்சு கொடுப்போம் நம்ம அது பார்த்திங்கன்னா மதியத்துக்கு சாப்பிடையில் ரொம்ப கெட்டியாக இறி போய் சாப்பிட முடியாது இந்த மாதிரி குழம்பை வச்சு கலந்து கொடுத்தோம்னா சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள்